ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭೋದಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಶ್ರೀಯುತರು ಅನೇಕರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗದ ಮುಖೇನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗ ಪ್ರಾವೀಣರಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ಹರಿಹೋಂ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗುರುಜಿ ಇಂದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಬಗ್ಗೆ ಅಘೋರ ವೀರ ಬಡಬಾನಲ ನಾರಸಿಂಹ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನರಸಿಂಹರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆದುಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉನ್ಮಾದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಚ್ಚುತ್ತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಅಘೋರ ವೀರ ಬಡಬಾನಲ ನಾರಸಿಂಹರ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹರು ಪೂರ್ವ ದಿಶಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಬದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಒಂದು ಆದೇಶದಂತೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನರಸಿಂಹರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಜ್ವ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಬ್ಬ ನರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಆ ನರಸಿಂಹರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಕಂಬದಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಟ್ಟಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರಂತೆ ಎರಡನೇ ಕಶಪು ಆಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನರಸಿಂಹರು ಕಾರಂಜ ನರಸಿಂಹರಾಗಿ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಆ ಮನೋವೇಧೆ ಆ ಮನೋಭೇನೆ ಆ ಉನ್ಮಾದ ಆ ನರಸಿಂಹಲಾದಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೇ ಈ ನವನಾರಸಿಂಹರ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಣವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಗುಣವಂತರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮನೋವೇದನೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉನ್ಮಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಜನಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಅಘೋರ ವೀರ ಬಡಬಾನಲ ನರಸಿಂಹರ ಜಪ ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಸೋಫರ್ನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಲ
ಒಂದು ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಭಯ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಕಶ್ಯಪ್ಪ ಆ ಸಿಂಹ ರೂಪದ ನರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರತಂತ ನರಸಿಂಹರು ಆ ಎರಡನೇ ಕಶ್ಯಪನ ಬಾಲ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಧ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವೋ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಅದಲ್ಲೂ ಸಿಂಹಮುಖ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಂಬದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಆ ಉಪಾಯದೇ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ನ ಆರಾಮಾಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಉನ್ಮಾದ ಅಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿದ್ರ ಚಿದ್ರವಾದಂಥ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಸ್ಕೀಸೋಫನಿಯ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಒಂದು ಇಡ್ ಮತ್ತು ಈಗೋ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಈ ಮೂರು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಸ್ಕೀಸೋಫನಿಯ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಜಪವನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೀರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರೋಗನ ಹೇಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಕಿಸೋಫನಿ ಅನ್ನೋ ರೋಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕ ಮುದುಕಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಸೋಫನಿಯ ರೋಗ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡ ಆದರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡನ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆದರೆ ಕಿ
ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಸ್ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ತಿದೆ ಮುಟ್ಟಾಳ ನೀಚ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಇವಳು ಆಡಬಾರ್ದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಓಹಾ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 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 ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರು ವೇಸ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೇಣು ಹಾಕೋಬೇಕು ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತ ಮನಸ್ಸು ತಗೋ ಹಗ್ಗ ತಗೋ ನೇಣು ಹಾಕೋ ತಗೋ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೋ ನುಂಗು ಮಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋ ಸುಟ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ನಲ್ಲ ನಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನ್ನ ರೇಗೋದಾಗಲಿ ಅವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಅದು ಆ ಮನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅಥವಾ ಆ ಮನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತಗ್ಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲತತ್ವ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇವಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರಬೇಕು ಕೊಳಾಯಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸಂಪ್ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಶೋಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈ ಪರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಗ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗುರುತಾಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರಬೇಕು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತಗ್ಗಿರಲ್ವೋ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗನ್ನು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗ್ಗು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಲತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋವೈದ್ಯರತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಕೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ರಿಚ್ಚೋದು ಅಳೋದು ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋ ಗಾಬರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತೆ ನುಂಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಏಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಓದೋದು ಮರ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಅತಿಯಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅತಿಯಾದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಧೂಮಪಾನ ಇದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಸ್ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹಲೋ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಈಗ ಗುರುಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಗುರುಜಿ ದಲೀಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿದೆಯೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಫಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಳ ನೋವನ್ನ ನಮ್ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಠ ಹಿಡಿತಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ ಅಕ್ಷಣ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಭಾರ ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಆತಂಕ ನಮಗೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಡಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ ಈ ಉಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೈ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಳೆಯಲ್ಲೂ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನೋವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೈನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಮೊಳಕೈಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನೆಕ್ಕು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾಡ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೀರಾನ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಉಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂತಾಪೇತಗಳ ಸೋಂಕು ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೋನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮುದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೌದ್ರ ನಾರಸಿಂಹ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕುಂಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಈ ರೌದ್ರ ನಾರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ರುದ್ರ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ರುದ್ರ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಇದನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸೈನಸ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಶೋಲ್ಡರ್ಸಿಂದ ಅಬ್ಡಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ರನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಲೋಲ ನಾರಸಿಂಹರು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರಂಜಿ 
ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಉಷಾ ಅವರೇ ರಾಣಬೆನ್ನವರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಉಷಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಣಬೆನ್ನವರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಲಗಾಲ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈನ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಗಂಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ತಲೆನೋ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಐಬ್ರೋ ಮಾತ್ರ ನೋಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನರಗಳು ಎಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ನರಸಿಂಹರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಒತ್ತಲೆ ನೋವು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ದೋಷದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ತಲೆನೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗುಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಮಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಲೀಲಾ ಅಂತ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂಶಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಶಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಂಚಲತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಂಶಯ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೀಯ ಅಂತ ಕರ
ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಲೀಲಾ ಅವರೇ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಕಫ ಇರುವಂತ ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಕಫ ಬರುವಂತ ಕೆಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೆಮ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತಾರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಯಾರಾದ್ರು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜ್ವರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮುದ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೌರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಜೋರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಶ್ರೋಂ ರೋದ್ಧ ನಾರಸಿಂಹ ಯನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೋಂ ಪಾವನ ನಾರಸಿಂಹ ಯನಮ ಅಂತ ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಏನು ಡ್ರಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತೆ ಗಂಧ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮುದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹೋಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖನೇ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆ ವಾಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶರೀರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆರ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸೋಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲೆಗಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ವೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ದಿನನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅದು ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಗುಹ್ಯಕಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ವಿಜಯದುರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗ ವನದುರ್ಗ 
ಮುಖ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಮಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಫಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಾರ್ಫಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಮುದ್ರೆ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಲ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪೇಯ್ನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸುಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ರೆಗೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೆ ವೀರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಘೋರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಅಘೋರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ಭೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಕಾಯ ಆಂತ್ರಮಾಲಾಯ ಭೂತಗ್ರಹ ಪ್ರೇತಗ್ರಹ ಪಿಚಾಚಿಗ್ರಹ ಯಕ್ಷಗ್ರಹ ರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹ ಆಗುಂತಕ ಗ್ರಹ ಸ್ತ್ರೀಗ್ರಹ ಪುರುಷ ಗ್ರಹ ನಿವಾರಣಾಯ ರಾಮ್ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಶಹಸ ಛಿಂದಿ ಛಿಂದಿ ಓಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುದ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಯಕ್ಷಗ್ರಹ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗುಂತಕ ಗ್ರಹ ಸ್ತ್ರೀಗ್ರಹ ಪುರುಷ ಗ್ರಹ ಮಾನವರಿಂದ ಆದಂಥ ಅದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ಗಂಡಸರಿಂದ ಏನೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಛಿಂದಿ ಛಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಮಹಾಭಯ ನಿವಾರಣಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೆ ವೀರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಘೋರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಅಘೋರ ನರಸಿಂಹಾಯ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ಭೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಕಾಯ ಆಂತ್ರಮಾಲಾಯ ಭೂತಗ್ರಹ ಪ್ರೇತಗ್ರಹ ಪಿಚಾಚಿಗ್ರಹ ಯಕ್ಷಗ್ರಹ ರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹ ಆಗುಂತಕ ಗ್ರಹ ಸ್ತ್ರೀಗ್ರಹ ಪುರುಷಗ್ರಹ ನಿವಾರಣಾಯ ರಾಮ್ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಸಹಸ ಛಿಂದಿ ಛಿಂದಿ ಓಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹ ಆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಂತ್ರ ಈ ಮುದ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸ್ಕೀಜೋಫನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಮಂತ್ರ ಆದರೆ ಇದು ಗುರುಮುಖೇನ ಪ್ರ ಕಲಿತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಘು ಮಂತ್ರ ಏನಂದರೆ ಓಂ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಓಂ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸಲ್ಲಿ ಆ ಡೊಪಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೈನ್ಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಲ್ ಆಕ್ಯುಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಈ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಡೊಪಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗುತ್ತೆ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ಷ್ರೋಮ್ ಕ್ಷ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಷ್ರೋಮ್ 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 ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನರಸಿಂಹರ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಸೌ ಶಬ್ದ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಆ ಕ್ಷೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವ ಭಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗವೇ ಕ್ಷೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮ್ರಾಂ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ಷ್ರೋಮ್ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಯನಮಃ ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಂಥ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೀಸೋ ಫನಿಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ ಆಗತ್ತೆ ಇರಿದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಮುದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೋಂಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಓಂ ಭ್ರಾಂ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ರೌದ್ರ ನಾರಸಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ
ಓಂ ರಾಂ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷೋಂ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಯನಮಾನ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಕೂಡ ನಡುತ್ತಾರಂತೆ ಯೋ ನರಸಿಂಹರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂಥ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಗೀತಾ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಗೀತಾ ಅವರು ಹೇಳಿ ಮ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಡ ಬದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಲಭಾಗ ಶರೀರದ ಬಲಭಾಗದ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಎಡಭಾಗದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಪೋಷಣ ಏನಾದ್ರು ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ನ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿನಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಓಂ ರಾಮ್ ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷೋಂ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುದ್ರೆನ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಈ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಿರುಬೆರಳು ಕಿರುಬೆರಳು ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಉಂಗ್ರದ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜ್ವಾಲ ಮುದ್ರ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರ ಆಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಧಿವಾತ ನಡಕಗಳು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆರೆತ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಸನ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಈ ಜ್ವಾಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹನ ಮುದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಊಟ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜ್ವಾಲ ನರಸಿಂಹರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶರೀರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಂತ್ರ ಮುಖೇನ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಗುರುಜಿ ಒಬ್ರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಜೇಬು ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನೋರೋಗವೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗಂಡಸರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ ಕದಿತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಆತಂಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ದೇನೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಸೋ ಫನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ
ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿ ಅದರ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ರಾಧಾ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಗುರುಜಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಆತ್ಮದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆತ್ಮವು ಮೂರು ದಿನದ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಮುತ್ತ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೈದುನನ ಹೆಂಡತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ನಮಗೆ ತಂದಿರ್ತಾಳೆ ಗುರುಜಿ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮದುವೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಳು ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುರ್ಮರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೂತವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇತ ಅಂದರೆ ಋಣಮಾತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಮರಣದ ಸತ್ರ ಭೂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಸಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಗ್ರಹ ಪಿಚಾಚಿ ಗ್ರಹ ಯಕ್ಷಗ್ರಹ ರಾಕ್ಷಸ ಗ್ರಹ ಆಗುಂತಕ ಗ್ರಹ ಆಗುಂತಕ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೋಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಭಯ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಡೋ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಅಂತ ಭೂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೂರ ಎಂಟು ಸಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಜಪ ಮಾಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದ ಈಶಾನ್ಯ ಯಾವುದಿದ್ರು ಹುಡುಕಿ ಆ ಈಶಾನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈಶಾನ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಪ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾಯಿರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಏನೇ ವೇದನೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹ